ঘুমের সময় অনেকের ভয় চোর ডাকাতের ভয় ওজু করে ঘুমাও ডান কাতে ঘুমাও ডান কাতে তুমি ঘুমাইতে গিয়া একুশ বার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পরে ঘুমাও ঘুমের ঘরে যদি কেউ ঘুমের সময় ওজু করে ঘুমাইয়া ডান কাতে একুশ বার বিসমিল্লাহ পরে পরে ঘুমায় তিনটা উপকার হবে ঘুমের মধ্যে কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখবা না দুই নম্বরে আল্লাহ তোমার ঘরের মাল সামানা যান সহ ফিরিস্তা দিয়া পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এরে নবীর উম্মতের দল তিন নাম্বার ফায়দা এই বিসমিল্লার বরকতে আল্লাহর নবীর সাথে মোলাকাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে বিসমিল্লা পড়েন কোরআনের তেলাওয়াত করেন আল্লাহ তালার তিন হাজার নাম আছে কয় হাজার তিন হাজার নাম এক হাজার নাম আল্লাহ ফেরেস তাদের শিখাইলেন বাকি রইল কত এক হাজার নাম সমস্ত আম্বিয়া কেরামদের শিখাইলেন বাকি রইল কত তিনশো নাম আল্লাহ তাওরাতে দিলেন তিনশত নাম আল্লাহ জবুর কিতাবে দিলেন তিনশত নাম আল্লাহ ইঞ্জিল কিতাবে দিলেন বাকি রইল কত একটা নাম আল্লাহ নিজ কুদরতি হাতে জমা রাখলেন আর নিরানব্বইটা নাম আল্লাহ কোরআনের মধ্যে দিয়া দিলেন আল্লাহর নবীর উম্মতেরা শুনে নাও যদি কেউ বিসমিল্লার আমল চালু করে দাও আল্লাহর তিন হাজার নামের বরকত বিসমিল্লার মধ্যে ঢুকানো আছে যারা বিসমিল্লার আমল করবে তারা তিন হাজার নামের জিকিরের সওয়াব পেয়ে যাবে বিসমিল্লার আমল করো আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا غد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
وسلم اخلص دينك يكفيك العمل القليل وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ خاک فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری محمد نے آ کر کفر کو مٹایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا توحید کی امانات سینوں میں ہے ہمارے نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا
বারো বাজার বাইতুসালাম জামে মসজিদ ও আনোয়ারুল কোরআন ফয়েজ আম নুরানি হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত চব্বিশতম বিশাল ওয়াজ মাহফিল ও হালকায় জিকির উনিশে আগস্ট দু হাজার উনিশ মহতি এ মাহফিলে উপস্থিত মোহতারাম সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ মাজাজ মুকাররাম জাতির মাথার মুকট অরাসাতুল আম্বিয়া হজরত উলামাই করম দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশেকিন জাকিরিন শাকিরিন মুহিবিন মুরুবিয়ান এজম কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধে সম্মানিতা মা ও বোনেরা দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখ কোটি শকর ও সুযোগ যে মহান রব্বুল আলমিনে ফেতনার জমানায় কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন নেয়ামতের শকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কটি দরুদ সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলমিন শফিউল মুজনিবিন কতামুল নবীন সৈয়দুসাকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফি আজম রসুল আকরম রহমত আলম নবীউল আরব আল আজম হাবিব কিবরিয়া আশরফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া شفیع محشر ساقی کوثر آقا نامدار مدینہ کا تاجدار آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوقات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روپر شرب پر شکر جادر اقلان تو پر اسرو میر مدھو میں آجائی شندر آئے جن এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকুরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন প্রত্যেককেই আল্লাহ তালা এ খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি পরকালে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন স্বাধীন বাংলাদেশ মুসলিম দেশ মুসলমানের মজমা মুসলমানের এই মজলিস বরকতময় বিহেস্তের বাগান এই স্বাধীনতার পেছনে যাদের রক্ত চলে গেল জীবন চলে গেল আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন যারা এই স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান করেছিল দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে থাকলে আল্লাহ তাদেরকেও মাফ করে দিন এখন যদি কেউ বেঁচে থাকেন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন আমি আজ আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার নিয়েতে কোরআনে হাকিমের সুরাতুল মুলক এর দ্বিতীয় আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি বিশ্বনবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমিয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে দু টুকরা হাদিস পড়েছি তিলাওয়াতকৃত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে এখলাস ও রুহানিয়াতের সমন্বয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো আপনাদের শুনবার মতো হিম্মত ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আল্লাহ পাক সুরাটার শুরুতে বলেন তাবার আকাল মুলক আহুয়া আলা কুল্লি সেই ইন কদির 
সর্বোপরি বরাদ্দ মহাত্ম প্রশংসা ওই আল্লাহর যার হাতের কুদরতি হাতের মুঠে সব ক্ষমতা যিনি সর্বময় ক্ষমতার উৎস আল্লাহজি খলাকাল মউতাওয়াল হায়াত আল ইয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত এবং জীবন যাতে করে পরীক্ষা করে দেখবেন কারা উত্তম আমল করে अहुअल आजीजुल गफुर चूड़ान प्रज्ञामय परम क्षमाशील हदीसे पा के अल्लाह रसुलीन तुम्हारे दीन इमान के परिशुद्ध करो खाटी कर नाओ अल्प आम ना जर जथेष हाय जा ভিন্ন ভিন্ন হাদিসে আল্লাহ রসুল বলেন আহাবুল আহমাল ইল্লাহি আদওয়া মুহা ও ইনকল্লা আল্লাহর কাছে ওই আমলটা সব থেকে বেশি প্রিয় যে আমলটা সব সময় চালু রাখে যদিও ছোট আমল এ হলো আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা আলোচনার বিষয়বস্তু আমল নিয়ে অজমা ফিলে আমরা সবাই বসেছি कष्ट आभिन्न एलिका विभिन्न एलिका एस दिन नेसबते एम ही एक समय जे समय एक प्रतिकूल आबहवा এর মধ্যেও আল্লাহ পাক আবহাওয়াটাকে যে অনুকূলে এনে দিয়েছেন আমি বিশ্বাস করি এটা আপনাদের দিলের এখলাসের বরকত কারণ গত দুইবার আমি এখানে আসছি একবার প্রচণ্ড বৃষ্টি প্রথমবার আর মাঝখানে হেলিকপ্টার আসছিলাম তো হেলিকপ্টার ওয়ালারা যতটুকু সময় বেঁধে দেয় এর বেশি এক মিনিট বলা যায় না কারণ তারা রাত্রে চলে না ওখানে মাগরিবের আগে তাদের এয়ারপোর্টে পুষতে হয় এই প্রোগ্রাম নিতে আমি ইচ্ছা নাই আমার মাদ্রাসার অফিসে বড় আকারে লেখা আছে হেলিকপ্টারে প্রোগ্রামের জন্য আবেদন না করার অনুরোধ রইল বিশেষ সুবিধার্থে যদি কেউ একক খরচ দেয় দিনের স্বার্থ কারণ সারা বছর মাহফিল করলে তিনশো দিন মাহফিল করা যায় পাঁচ হাজার লোক যদি মাহফিল চায় পাঁচ হাজার থানায় এলাকায় তো কিভাবে দেওয়া সম্ভব হয়তো ওই মাগরিবের পরে এক জায়গায় এসার পরে এক জায়গায় জহুরের পরে এক জায়গায় এইভাবে দিতে হয় সারা কোনো উপায় নেই বাদ দোষ ক্ষতি তো আমার হয় কষ্ট তো আমার হয় পৃথিবীতে মনে হয় এরকম কষ্টের কাজ আর একটাও নেই একটা না মাইকের সামনে চিল্লানো এর থেকে বড় কষ্ট আর কিছুই নেই আমাদের এমপি মহোদয় কথা বললেন কণ্ঠ বসা তা আমি তো ডেলি চিল্লাই সে রমজানের ঈদের পর দিন থেকে শুরু সবে বরাতের আগের রাত্র পর্যন্ত কমপ্লিট ফিল আপ দিনে রাত্রে মিলানো এক দুই তিনটা করে এটা আল্লাহর রহমত সারার কিছুই না বাহাদুরি করার কিছুই নাই আর আপনারা যারা পিছনে বয়ে একটু হিংস দেন সমালোচনা করে খুব মজা পান আল্লাহর শপথ করে বলছি না জেনে না শুনে কোনো মন্তব্য যদি কেউ করে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই আপনি কবিরা গুণা করেছেন একা একা তওবা করে নিন আল্লাহর ভয় যদি থাকে আল্লাহর ভয় আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ায় জবাব দেওয়ার ভয় যদি থাকে তাহলে সমালোচনা যারা পিছনে পিছনে করছেন একা একা তওবা করে নিন অনুরোধ থাকল এই বৃষ্টির মাঝে সারা দিন রাত বৃষ্টি ঢাকা আজকে যশের যশরও বৃষ্টি হয়েছে আকাশের অবস্থা থমথমে মানুষ আতঙ্কিত 
গরু মহিষ উট ভেড়া বকরি দুম্বা জবাই দিয়ে তবারকের সাইনবোর্ড লাগায় লোক পাওয়া যায় না আর এই বৃষ্টির মধ্যে এত মানুষ নিজের টাকা দিয়ে আসছে কথা ঠিক না এই অবস্থা দেখলে যারা একটু বিরোধী সহ্য করতে পারে সহ্য করতে না পারলেই উল্টা পাল্টা সমালোচনা করে গ্রামের একটা প্রবাদ আছে দেখতে নারী চলন বাঁকা এক সুন্দরী মেয়ের পেছনে এক যুবক ডিস্টার্ব করে তো সুন্দরী মেয়ে কয় তুই আমাকে ডিস্টার্ব করো তোর কি ক্ষতি করলাম বলে না তুমি আমার কোনো ক্ষতি করনি তুমি এত সুন্দরী কেন এটাই তোমার জন্য বিপদ তুমি এত সুন্দরী কেন স্বামী খুব বুজুর্গ মানুষ কিন্তু স্ত্রীর কাছে মোটেই ভালো লাগে না তো একদিন দেখে জোনাকির আলোতে রাতের বেলা এক পাগড়িওয়ালা শূন্যের উপরে ঘুরে তো মনে মনে স্ত্রী বলে আমার স্বামী যদি এরকম বুজুর্গ হইত তো কলিজারা ঠান্ডা হইত এবাদাত খানার থেকে স্বামী রাতের বেলা ঘরে আসছে বলে তুমি কিসের বুজুর্গ আজকে এক বুজুর্গ দেখলাম পাগড়ি মাথায় শূন্যের উপরে ঘুরে বুজুর্গ বলে তুমি দেখেছ বলে অবশ্যই বলে ওই লোকটা তো আমিই ছিলাম ও এই জন্যই দেখলাম পাও একটা বাঁকা হয়ে আছে দেখতে নারী চলন বাঁকা হ্যাঁ মানুষ কাউকে একটা গালি দেই না কারো বিরুদ্ধে বলি না এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি পীরের জগতে যত তরিকে আছে সব লাইনের লোক আছে সব কি আমার ভক্ত নাকি অতএব আমার চিন্তা করে এমন কিছু কথা এখানে বলতে হবে যে কথাগুলো মানুষ দিনের জন্য পুঁজি বানায় বাড়ি যেতে পারে কথা ঠিক না তাহলে এত লোক নিজের টাকা দিয়ে কত দূর দূর থেকে বহু দূর থেকে আসছে সে মাগুরা থেকে আরো কত আশেপাশে আপনাদের এলাকা আপনারা জানেন বহু দূর থেকে আসছে এটা দয়াকার আমি সব সময় হাঁটি আর চলি আর সব সময় চিন্তা করি এই নিয়ামত দিয়েছেন আল্লাহ আমি যদি গাদ্ধারি করি আল্লাহ নিয়ামত সিনাই নিয়ে যাবে অতএব আবারও বলছি যে পণ্ডিতেরা আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করো তাদেরকে আবারও বলছি একা একা কবিরা গুনা করেছো তওবা করে নিও আমি বেয়াদবি শিখি নাই জীবনে আল্লাহ আল্লাহদের জুতা টাইন নেই চেয়ারে বসছি আমার এলেম নাই আমলও নাই এরপরও মানুষ দাওয়াত দেয় কেন জানি না আর আপনারা আসছেন কেন জানি না যারা গালি দেয় আর ওয়াইস যারা গালি দেয় বাড়ি যায় বলবে যে কি ওয়াজ করলো কোরআন হাদিসের ওয়াজ নাই তা তুমি আয়া করো দেখি কয়জন লোক বসে তোমার বয়ানে আপনার তুমি আমাকে শিখায় দাও কিভাবে বয়ান করব শিখায় দাও ভুল ধরার লোক পাওয়া যায় ধরাইয়া দেওয়ার লোক পাওয়া যায় না লেখতে না জানলো মুসবার জম আজকে বেইমান দুই কথা বললে দিলটারে শান্ত না করা যায় জাতিবাই বললে তখন সহ্য করা যায় না ঘরের মধ্যে আগুন ঘরওয়ালারা লাগিয়েছে নিভাইবে কে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আজকে ইসলামের এই বাংলাদেশ ঘরে ঘরে নামাজি মাদ্রাসা মসজিদ টোটাল মুসলিম এক পরিবারের দেশ এরপরও বেইমানের হাতে আজ মুসলমান লাঞ্ছিত অপমানিত কেন কোনো বেইমানের কারণে না আমাদের মুসলিম সাইনবোর্ডওয়ালা মুনাফিকের কারণে ওয়াজমাহফিল হবে কোরআন হাদিসের মানুষের দিক নির্দেশনামূলক কিছু আলোচনা হবে এর বিরোধিতা কোনো বেইমান করলে মেনে নেওয়া যায় কোনো মুমিন মুসলমান জাতিবাই করলে কি মানা যায় আল্লাহ আপনি কুদরতের হাতে হেদায়ত দান করুন বড় আফসুস এত লোক হয় কেন হাফিজ ভাই তোমার ওয়াজে তুমি আল্লাহ রেজি গাও এই লোকগুলো কেউ ভাড়া দিয়ে আনছে তুমি তো ভাড়া দিলেও থাকবো না এতক্ষণ বৈশা যে বসার বিছনা এই আপনাদের কেউ যদি কেউ বিয়ার অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে এই বিছানা দেয় মহাব্বতের কারণে জুতা পায়ের থেকে হাতে উঠে যাবে কথা ঠিক না কিন্তু এখানে যারা কষ্ট করে বসছেন কেউ দাঁড়ায় আছেন কোনো কষ্ট আছে যদি বলা হয় ফজর পর্যন্ত আমার মনে হয় কেউ যাবে না এটা কি আমার মাস্তানি না আল্লাহর রহমত তো সমালোচনা কেন হ্যাঁ তারপরও থাকবেই দেখতে নারী চলন বাটন
আল্লাহর কাছে হেদায়তের দোয়া করি আল্লাহ পাকে মজলিসকে কবুল করে নিন পুরা অঞ্চলের জন্য আল্লাহ পাক শান্তির বার্তা হিসাবে কবুল করুন আমল নিয়ে আমার আজকের বয়ান অস্ত সবাই জানে মানে না অনেকে অন্যায় করার বাহাদুরি যখন দেখায় হ্যাঁ অন্যায় যখন করে তখন বলে আমরা কিচ্ছু জানি না না যাই না করছি আর বাহাদুরি যখন দেখায় তখন বলে আমরা কি কম জানি বলে না আচ্ছা আপনারা যে বলেন কিচ্ছু জানি না নামাজ পড়া ফরজ জানেন না মিথ্যা কথা বলা হারাম জানেন না গালি দেওয়া হারাম জানেন না সুদ খাওয়া বেপর্দায় চলা জানেন কি জানেন না সবই জানেন বাত্তি নিবে মাইক একটা লয়ে খেল টান দিবেন অজয় যাবে কি জানেন না না জানলেনি হুজুর গো ভুল ধরেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করে নিন আমল আরবি শব্দ বাংলা অর্থ হলো কাজ কাজের আরো একটা আরবি শব্দ আছে ফেলুন মানিও কাজ আমালুন মানিও কাজ ফেলুন মানিও কাজ দুই কাজের মধ্যে ব্যবধানটা কি ফেল এমন কাজ যেটা করা মাত্র তার ক্রিয়া শেষ আমল এমন কাজ যেটা করার পরে ক্রিয়া শুরু শেষ নাই নাম্বার দুই ফেল এমন কাজ যেটা দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত আমল এমন কাজ যেটা আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত এই আমল দুই প্রকার নেক আমল আর বদ আমল হারাম শিরিক বেদাত মাকরু তাহরিমি তানজি গুনাহে সগিরা কবিরা এগুলো সব বদ আমল খুব খেয়াল করবেন আমল কয় প্রকার মুনকার <laughs> নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে ফাহসা আর মুনকার দোনোটাই খারাপ খারাপ কাজ থেকে ফিরাই রাখবে নামাজ হলো বড় জিকির বিবেক যথেষ্ট কোরআন হাদিসের দলিল পর্যন্ত যেতে হয় না আর মুনকার এমন বদ আমল যেটা বিবেক দ্বারা সমাধান যথেষ্ট নয় দলিলের প্রয়োজন বদামল দুই প্রকার খেয়াল করুন ফাহসা আর মুনকার ফাহসা এমন বদামল যেগুলো বুঝার জন্য দলিলের প্রয়োজন হয় না বিবেক যথেষ্ট মুনকার এমন বদামল যেগুলো বিবেক দিয়ে সমাধান করা যায় না দলিলের প্রয়োজন থাকে দুই তিনটা উদাহরণ দিলে বুঝে আসবে খুব দ্রুত দলিল লাগবে না বিবেক বলবে এটা খারাপ কাজ যেমন মিথ্যা কথা বলা আপনাদের জানা মতে হালাল না হারাম এটা বুঝতে কি দলিল লাগবে মিথ্যা এমন একটা পাপের কাজ বেইমানেরাও মিথ্যা পছন্দ করে না মুমিনেরাও পছন্দ করে না মা বাপ মিথ্যা বলবে সন্তান মেনে নেয় না সন্তানের মিথ্যা মা বাবা মেনে নেয় না যদিও দলিল আছে কোরআন হাদিস কিন্তু দলিল পর্যন্ত যাওয়ার দরকার পড়ে না বিবেক বুঝে ফেললো এটা খারাপ আমল এর নাম ফাহসা মিথ্যা কথা বলা হারাম চূড়ান্ত হারাম 
আল্লাহ কোরআনে বলেন ওয়াইলুন ইয়াউমা ইযিল্লিল মুকাযযিবিন মিথ্যাবাদীদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম মিথ্যা আল্লাহর রাসূল হাদিসে বলেন আল কিজবু ইহুলিক মিথ্যাবাদীর ধ্বংস অনিবার্য একদিন আগে আর পরে মিথ্যা ধ্বংস হবেই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 13টা মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে হয় একটা মিথ্যাকে আপ কি ধরা তো পড়িয়েই যায় সোনার বাংলায় যদি ধরা খায় তো পরকালে তো এমনিই খাবে 5 বছর আগে অন্যায় করেছে 5 বছর পর আসামি ধরা পড়ল মার্ডারের আসামি আদালতে হাজির করা হলো মহামান্য আদালত फांसीর রায় দিল फांसीর রায়ের পরে আসামি একটু কথা বলতে চাইল কথাটা হলো মহামান্য আদালতের কাছে আমি 5 বছর আগে অন্ধকার একটি এলাকা যেখানে কোনো মানুষ ছিল না রাতের আধারে যৌবনের তারণায় আমি একটা মেয়েরকে পাগলামিতে ফালাইয়া মেরে ফেলেছি 5 বছর আগের ঘটনা কেউ ছিল না 5 বছর পরে আপনারা জানলেন কিভাবে আমার মৃত্যু হবে আমি জানি কিন্তু আপনারা জানলেন কিভাবে এটা জানতে চাই মহামান্য আদালত বলে সবকিছু জানা গুণ তোমাকে সম্ভব নয় এটা আমাদের সিক্রেট ব্যাপার দুনিয়ার মানুষ জেনে গেল যে 5 বছর আগে অন্যায় করেও 5 বছর পরে পার পায়নি যার একটা মিস কলে সবাই দোরায় কাছে আসে হঠাৎ করে একটা অন্যায়ের কারণে তার হাতে হ্যান্ডকাপ লেগে গেল কি ব্যাপার তুমি না আমার মিস কলে আয়শা দারে দাঁড়ায় থাকো দরজার কিনারায় ঘন্টাকে ঘন্টা বলে পাপ যখন সীমা লঙ্ঘন করে তখন আর রেহাই পাওয়া যায় না গ্রামে কয় পাপ বাতি হয়ে গেছে পাপ যখন বাতি হয়ে যায় তখন আসমান থেকে ফয়সালা হয় জমিনে থাকে না আর আসমানের ফয়সালা রদ করার কারো ক্ষমতা নাই এটাই দুনিয়ার বড় কঠিন বিচার আল্লাহ যে আখেরাতের দিন বিচার আলায় কায়েম করবেন তার নমুনা আল্লাহ দুনিয়াতে দেখায় দিতেছেন তো মিথ্যা কথা বলা চূড়ান্ত পাপের কাজ নবীজির কাছে একজন লোক গেল দুইটা অন্যায়ের কথা স্বীকার করতে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার দুইটা অপরাধ আছে চুরি করি আর মিথ্যা বলি এখন এর থেকে ভালো হব কিভাবে দুইটা একত্রে ছাড়তে পারবো না চুরিও করি মিথ্যা কথাও বলি নবীজি বললেন চুরি করলে করো না করলে নাই তোমার اختیار তবে ওয়াদা করো মিথ্যা বলবে না লোকটা মনের খুশিতে বলে কোন কি ওয়াদা কি জীবনও মিথ্যা বলবো না গলায় রশি লাগলো চুরির অনুমতি পাইছে আর মিথ্যার দরকার কি বাড়িতে গিয়ে এবার চুরি করতে যাবে হঠাৎ করে মনের খেয়াল আসলো চুরি করলে আজকাল তো ধরা খামু খাইলেই তো শিকার করতে হবে মিথ্যা তো বলা যাবে না কানে ধরে তওবা করে রাসূলের দরবারে গিয়ে বলেন ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহর রাসূল আপনি উম্মতে রুহানী ডাক্তার জায়গা মত ঔষধ দিয়েছেন আমাকে কালেমা পড়ায় মুসলমান বানায় দেন আজকে থেকে আর কোনো অপরাধ করব না মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ গালি দেওয়া বলেন সওয়াব না গুনাহ বলেন না কেন এটা বুঝতে দলিল লাগবে না বিবেক বুঝলো মিথ্যা একটা পাপের কাজ গালি দেওয়া পাপের কাজ দলিল আছে কোরআন হাদিসে ভুরি ভুরি দলিল কিন্তু বিবেক স্বীকার করে নিল যে গালি দেওয়া একটা পাপের কাজ কেউ গালি পছন্দ করে না কোন বেঈমানেও গালি পছন্দ করে না করে কিন্তু এর পর চলেনি বলেন চলে মানি আপনারা গালি দিলে মানা যায় এইটাই যে বইয়া পাগড়ি মাথায় পেঁচায় যদি কেউ গালি দেয় এটা মানা যায় কিন্তু দেওয়া হচ্ছে এইটাই যে উঠে বক্তা সাহেব পাগড়ি পেঁচায় কাফের বলে ফতোয়া দিচ্ছে 
যে আমি একাই জান্নাতি সব কাফের কাফের তাবলি গলা কাফের চরমনাই কাফের উজানি কাফের দেওবন্দি কাফের কৌমিওয়ালারা কাফের সব কাফের 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 বলে যাচ্ছে আর গুটি কয়েক মানুষ সামনে বসে চিৎকার দিচ্ছে ঠিক ঠিক বলে দেখেন বাংলাদেশে ইসলাম নিয়ে যত বাটপারি চলে পৃথিবীর আর কোথাও এই বাটপারি চলে না কেমন বাটপারি বলতেছে সবে বরাত যারা পালন করে তারা দুর্গা পূজা করে নাউজবিল্লার আওয়াজে মনে হচ্ছে আপনারা ওই পক্ষের দালাল আমার মতো নাম্বার ছাড়া কোনো মোল্লায় বললে মেনে নেওয়া যায় যে বলছে তার নামের শুরুতে সাহেব ডক্টর আল্লামা আমি তো শুরুতেই বলছি আমার এলেমো নাই আমলও নাই আপনারাও কেন দাওয়াত দেন আর আপনারাও কেন আসেন এটা আপনাদের ব্যাপার আর আল্লাহর ব্যাপার বাকি আমি যতটুকু মনে করি মা বাবার দোয়া পাইছি আর আল্লাহ আল্লাহদের জুতা টানছি এই বরকত আমার এলেম কালাম কিছু নাই কারো ভাল লাগলে থাকবেন না থাক ভাল না লাগলে চলে যাবেন তাপসির শুনতে চাইলে বড় বড় আল্লামা মুফাসের দাওয়াত দিয়ে শুনবেন আমি এই কথা বলি এটি ভাল লাগলে শুনবেন না হয় দাওয়াত দিবেন না কিন্তু আবারও বলছি পেছনে সমালোচনা করে নিজের পবিত্র রক্ত আর জীবনটাকে মোনাফিকির খাতায় নামটা লেখাবেন না খামোখা দোষ বলে লাভ কি আমার কোনো ক্ষতি হইব ক্ষতি তো আপনার হচ্ছে আপনার গালির কারণে লোক কমছে না বাড়ছে যত গালি দিবেন লোক আরও বাড়বে এটাই নিয়ম জোয়ারের পানিতে বাদ দিলে পানির জোর যেমন বেড়ে যায় কারো বিরুদ্ধে কেউ লেগে গেলে তার পক্ষে আল্লাহর রহমত নেমে আসে আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন কি কথা যে বলতেছিলাম সবে বরাত আচ্ছা সবে বরাত হাদিসেও নাই কোরআনেও নাই যদি এরকম একটা বয়ান দিয়ে দেয় তৈ তো হইল একজন আলেম কিভাবে এই কথা বলতে পারে যে সবে বরাত পালন করা দুর্গা পূজার সমান এই যদি হয় একজন আলেমের বক্তব্য মানুষ আলেম থেকে কি নিবে কি শিখবে সেদিন আমি থাকি তো ঢাকায় নাম করা একজন এসপি সাপ যার ভয়েতে পুরা জেলা কাঁপে কথায় কথায় মোহাব্বতের নজরে এই মাহফিলের সূত্র তার বাড়িতে মাহফিলে গেলাম তো বলতেছে আপনাদের ওলামায় কেরামদের ভর্তি তো আমাদের ভক্তি কমে যাচ্ছে কেন বলে আলেমদের কাছে মানুষ আসে কিছু মেসেজ নিয়ে যাবে পরকাল জেন্দিগির শান্তির জন্য কিন্তু আপনাদের আলেমরা উঠেই যদি গালি দেয় অমুকে কাফের 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 তা আপনাদের থেকে মানুষ শিখবে কি আহালে হাদিস বাইরা কৌমি ওয়ালাদের কাফের হয় মোশরেক বলতেছে আবু হানিফাকে মোশরেক বলতেছে যারা জোরে আমিন কয় না আলহামদুল পরে তাদেরকে মোশরেক বলতেছে যারা বুকের উপরে হাত বাঁধে না মোশরেক বলতেছে অথচ আজও পর্যন্ত তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে কেউ গালাগালি করে নেই এই যদি হয় আলেমের অবস্থা আরো কত ঘোলাটে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কালেমা পড়া যাবে না এটা কুফুরি কালেমা আমি ঢাকা বৈশা সেদিন প্রশ্ন করলাম যেই মৌলবী সাহেব এই এই কথাটা বললেন তাকে আমরা ভালো করে চিনি কোন দরবার শরীফের কুতুব টেলিভিশনের মধ্যে এই ফতোয়া দিয়েছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালেমা কুফুরি তা আমি বলবো আপনার দাদার দাদা পর দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী কি কাফের হয়ে মরল কারণ তারাও তো এই কালেমা পরে মারা গেছে এবার বুঝেন যে ইসলাম নিয়ে বাটপারি কেমন চলা চলতেছে এখন ইদানি আর এক বাটপারি চলে কোরআন শরীফের অর্থ না যাই না পড়লেন লাভ নাই আর এক বাটপারি শুরু হয়েছে তাহলে মাগরিবের নামাজ এশান নামাজ ফজরের নামাজ যারা ইমামের পিছনে আমরা দাঁড়ায় পড়ি ইমাম কেরাত পড়তেছে আমরা কোনো অর্থই জানি না আমগো এখন কোরআন শুনা কি ভুল বলেন রমাজানে যে খতমে তারাবি আপনারা পড়েছেন হাফের সাব অর্থ জানে না মুক্তাদিরাও কোরআনের অর্থ জানি না এখন যে না যাই না পড়লাম সব হবে না তাহলে তার ফতুয়ার কি হবে 
ওরে কোরআন তুমি অর্থ না যাই না পড়লে সওয়াব হবে না তো দূরের কথা কেউ যদি কোরআন পড়তেও না জানে শুধু খুলিয়া তাকাইয়া দেখে তাতেও সওয়াব আর আমার সোজা কথা যেই সমস্ত বিষয় মানুষ বুঝে না বিতর্কে জড়াবে এই বিষয়গুলো বয়ানে বলার দরকারটা কি সাধারণ মানুষ তো এগুলো শুনতে আসেনি স্বাধীনতার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ ইসলাম পেয়েছে পিরাউলিয়ার মাধ্যমে নাবির নিচে হাত বেঁধে অভ্যস্ত তুমি বুকের হাদিস বইলা ফেতনা সরাও কেন তুমি যদি বুকে হাত হাত বাইদে নামাজ পড়ে শান্তি পাও হাদিসে থাকে পড়ো যারা নাবির নিচে অভ্যস্ত তুমি তাদেরকে কেন হিংসা করো যারা বিশ রেখা তারা বিপরে চল্লিশ বছর পরে সেই দেবাংলার স্বাধীনতার জীবনে তুমি আট রাখাত পর নইলে না পইরা রাস্তায় গিয়ে বিড়ি টানো কে তোমাকে জিগায় কিন্তু বিশ রাখাত ওয়ালার সাথে তর্ক করো কেন তুমি সবে বরাত পালন করবা না তুমি নাক টেনে ঘুমাও কিন্তু সবে বরাত দুর্গা পূজার সমান এই কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে এই স্লোগান বন্ধ কোন স্লোগান নাই স্লোগান ভুয়া ভুয়া এটাও বলে ঠিক রাগ করতেছেন আপনারা কি ওয়াস করব এতদিক বুঝাইয়া পায়ে হাতে ধরে বলি এরপরও দোষের শেষ নাই এরপরও দোষের শেষ নাই একটা না একটা একটা না একটা হাফিজুর রহমানের ওয়াস খুব ভালো কথা দূর ব্যাটে কণ্ঠ আছে এলেম কালাম কিছু নেই তো একজনে কয় এলেমও একেবারে খারাপ না কয় এলেম থাকলে কিছু আমল নাই কিন্তু আমল একেবারে খারাপ না মানুষ দেখলেও তো বোঝা যায় একজনে তেতুল খায় ভাই কেমন লাগে বলে ঠোঁটের মিস কলে বুঝো না এটা তিতা না টক না জাল কয় একেবারে দেখলে তো বোঝা যায় যে এটা আমল মোটামুটি খারাপ না কয় খারাপ আমল হইল কয়েকদিন পর টিকবে না ওই যে শুরুর কথা দেখতে নারী চলন না বুঝেন না হেলিকপ্টারের দোষ এইটা যখন দেখে যার কুলাই ভারে নেটওয়ার্কে কন্ট্যাক্ট করে কয়নি কন্ট্যাক্ট করে তুমি কয় টাকা দিছো আমারে বলো তো ওই যে মাঝে মাঝে আমি বলি মাহফিলে এক লাখ টাকা দিয়া কয়েছে নাম জানো মাইকে না কয় এমনি দোয়া আর সিফার মধ্যে দিয়ে এক মোগা পাঁচশো টাকা দিয়ে কয় নাম না কইলে টাকা ফিরেই লবি আছে না যারা দান সৎকা করে তারা চায় দোয়া যারা দান করে না তারা চায় হিসাব আছে না নাই আল্লাহ হেদায়ত দান করুন মুনকার <laughs> ফাহসামানি বুঝার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নাই বিবেক দ্বারা সমাধানটা এসে যায় দলিল পর্যন্ত যেতে হয় না দুইটা উদাহরণ দিলাম মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ বিবেক বুঝতে পারে দলিল দরকার হয় না গালাগালি করা মহাপাপ এটাও বিবেক বুঝে দলিলের কোনো প্রয়োজন হয় না দলিল আছে আল্লাহ কোরআনে বলেন গালাগালি করবা না হাদিস শরীফে আল্লাহ নবী বলেন জীবনকে বাঁচাও 
जबान हेफाजत करो जबान के कमने हेफाजत करो बाम्बर जबान द्वारा मिथ्या कथा बोलना जबान द्वारा का गाली दीबाना तीन नम्बर जबान द्वारा कारो गीबत शेखा आत पेने करबाना कत तीन टाज तुम बंद कर कष्ट लगे थकबा बोले ना ना बाढ़ती तीन टाइम चालू कर दाओ तीन टाइम जख चालू करवा तक तीन टा गुना तुम्हारे चले जाए एक नम्बर कुरान तलावत जबने कुरान तलावत करो क्या हुजूर पारि ना हाटते चलते सर्वस्था पड़बिल्लाहमानीम पूरा बीसमिल्ला लगते उन्नीस अक्षर लागे जरा बीसमिल्लार अजीफा पड़े सब समय बीसमिल्लार आम कर उन्नीस जन जहां नाम फेरस्ता थे आल्ला तारे नजर दिए दिवे बीसमिल्लार आम करो दुई नम्बर आल्ला जिकिर करें कार जिकिर ना को पीर जिकिर हाटते चलते सब समय दरुद शरीफ पढ़ें तीन पुरस्कार दस टा गुना माफ आम नाम दस टा नैक जो है आल्ला दरबारे दस गुण मर्जदा बृद्धि पे जा हर के बाद आमले सल्लो मुदम आते शे दो जुक्शावद बरवाए हराम नबीर पर दरुद सलाम पड़ो मुहब्बत साथे पड़ो आल्ला नबी बोलें क्यों जदि घुमे समय एक हजार बार नबीर सने दरुद शरीफ पड़े कया हजार आरोजरे बोलें एक हजार बार दरुद शरीफ पड़े जदि क्यों घुमायलटा प्रतिदिन चालू रखे तर मरण होना 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 जत पर्त नाम जाननातर खाए ना लेखा हो चोक दुटो बंद कर घुमे समय चिंता करबें कत मानु घुमाइया जाए घुमे मरण खबर एस जाए कारो थे विदाय नवर समय पेल ना अत तुम दरुदे आम प्रतिदिन आम करो एक दिन दुई दिन एक कष्ट लागे एक सप्ताह पर देखा पानी मत आसान हो जाए सारा बंदा ना जर को रास्ता नाई तब आम लागे आल्ला रहमत